हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल व्हेन वी स्टार्टेड विद दिस चैप्टर वी स्टडी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई देयर आर फोर ब्लॉक ऑफ पावर सप्लाई फर्स्ट वन इज ए ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर द रेक्टिफायर एंड फिल्टर वी स्टडीड इन डिटेल नाउ कम टू द वोल्टेज रेगुलेटर so in this video lecture we are going to discuss the need of regulation and the concept of regulation so why there is a need of regulation first of all the output of the rectifier or you can say that the output of the filter is the steady output not a perfect steady output there is a presence of some ripple but hum log bolenge jo bhi output mila hai hum logon ko wo theek thaak dc output mila hai but because of some factors are still affecting on the dc output such as there is a change in output because of the change in current flowing through the load resistance and second change in supply voltage jab ye dono cheeze change hoti hai tab aap logon ka output voltage bhi change hota hai jo change nahi hona chahiye tha so for that purpose there is a need of voltage regulation to isiliye hum logon ko jo last block hai wo voltage regulator use karne ki zarurat padi because of what because of the change in load resistance there is a change in current and because of this the output voltage get changes but output voltage change hona chahiye tha kya nahi or the change in supply voltage There is a change in the output voltage. ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिसके वजह से हमारा आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है जो नहीं होना चाहिए इसीलिए हमें वोल्टेज रेगुलेटर की जरूरत पड़ी है क्लियर है एक आसन शब्दों में मैंने आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ रेगुलेशन समझाया है कि क्यों हम लोगों को रेगुलेशन की जरूरत है सो कम टू द थेरी पोर्शन वेन द रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज यूज द रिपल are filtered from the rectified output and we get a sufficient dc output right from the filter and rectifier output hum logon ko theek thaak dc response mil raha hai but the voltage across the load resistor may changes because the supply does not have a good voltage regulation q fir bhi इतना हम लोगों को इन सर्किट ने स्टेडी आउटपुट देने के बावजूद भी जो आउटपुट है हम लोगों का लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस वो इतना अच्छा नहीं मिल रहा है सो द आउटपुट वोल्टेज रिड्यूसेस एज द लोड करंट इज इंक्रीजेस दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट द डीसी आउटपुट वोल्टेज चेंजेस विद द चेंज इन द ए इनपुट वोल्टेज क्या हो रहा है जब आप लोगों का इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है एसी इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है तो डीसी आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो रहा है बट इसका क्या फायदा है हम लोगों को तो आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज मिलना चाहिए था कम ज्यादा हो रहा है तो आप उसको डीसी मानोगे क्या तो डीसी नहीं मानोगे तो ये डीसी की प्रॉपर्टी हम लोगों को कंप्लीट करके दे रहा है क्या नहीं करके दे रहा है तो हम लोगों को डीसी रिस्पॉन्स चाहिए तो हम लोगों को क्या करने की जरूरत है रेगुलेट करने की जरूरत है देयर फोर टू मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द लोड इवन व्हेन देयर आर अ वेरिएशन इन आइदर ए सप्लाई वोल्टेज और लोड करंट और बोध वोल्टेज रेगुलेशन इज नेसेसरी सप्लाई वोल्टेज में चेंज हो या लोड करंट में चेंज हो या दोनों में भी चेंज हो बट हमें आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी वोल्टेज रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर सप्लाई फॉर मेकिंग द पावर सप्लाई बेटर ओके हम लोगों को इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना पड़ता है तो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर सप्लाई लोड रेगुलेशन लाइन रेगुलेशन इट आल्सो कॉल्ड एज अ सोर्स रेगुलेशन आउटपुट इम्पिडेंस रिपल रिजेक्शन ओवर वोल्टेज ओवर लोड प्रोटेक्शन दिस फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर सप्लाई जितना आप लोग इस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा पावर सप्लाई आप लोग बना पाओगे 
so this characteristics we are going to discuss in detail in next video lecture और ये characteristics आप लोगों को exam में आते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को पूछा जाता है load regulation and line regulation के बारे में also called as a source regulation ये आप लोगों को तीन मास के लिए पूछा जाता है otherwise explain the characteristics of power supply ऐसा भी question आता है तीन मास या चार मास के लिए तो आप लोगों को कोई भी तीन या चार तीन मास के लिए आया तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स चार मास के लिए आया तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं पावर सप्लाई के ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दिस चैप्टर होप सो यू गाइज आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट लाइक द वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग